हेलो फ्रेंड्स आज हम डीएनएम के बारे में पढ़ेंगे ये डीएनएम को आईएस में कंफिगर कैसे किया जाता है उसके लिए मुझे इसका कोड चाहिए होगा तो मैं डीएनएम डॉट नेट में सेवन डालूंगी नेट पे यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लूंगी जो इसका सेटअप है मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगी यहाँ मेरे सेटअप है तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लूंगी जहाँ मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगी इसका मैं कुछ भी नाम दे देती हूँ जैसे मैंने दिया बी एन सेवन डेमो और अब मैं इस सेटअप को इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे जो मेरी इसका रार फाइल है उसे मैं डिलीट कर देती हूँ ओके अब मैं इसमें आया इस खोलती हूँ आई इसमें साइट वहां पे मैं एड न्यू साइट करती हूँ उससे पहले एक चीज और करती हूँ जो मेरा ये फोल्डर है जो डी एन सेवन है इसको मैं परमिशन दे देती हूँ इसमें प्रॉपर्टी पे जाऊंगी सिक्योरिटी पे यहाँ पे जो यूजर है उसको एडिट करती हूँ और उसको फुल कंट्रोल इसमें ऐड करती हूँ और ओके अब मैं आई एस में जाऊंगी वहां पे एड वेबसाइट करूंगी या मैं अपनी साइट का नाम डालूंगी डी एन एन सेवन डेमो यहाँ पे जहाँ पे वो हमारा फोल्डर प्रेजेंट है जहाँ पे मेरी साइट प्रेजेंट है मैं वहां का पार्ट डालूंगी मेरा जो फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर डी एन एन सेवन डेमो नाम के फोल्डर में इसलिए मैंने उसे सिलेक्ट किया अब यहाँ पे मुझे पोस्ट नेम डालना है पोस्ट नेम डी एन एन एक बाई डिफॉल्ट हमें एक डोमेन प्रोवाइड करता है हम चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं या फिर अपना नाम भी डाल सकते हैं अपनी जो भी मुझे साइट का नेम डालना मैं यहाँ पे डी एन के द्वारा देखिए डोमेन का यूज कर रही हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डी एन एन डेब डॉट मी यहाँ पे मैं ओके करती हूँ एप्लीकेशन पूल में जाऊंगी यहाँ पे ये मेरी एप्लीकेशन है यहाँ पे बी टू है यहाँ पे मुझे बी फोर सेलेक्ट करना है और ओके करना है यहाँ पे ओके तो ये मेरी एप्लीकेशन फूल है ओके अब मुझे क्या करना है अब मुझे आ, यहाँ पे सी ड्राइव में जाना है सी ड्राइव के अंदर विंडोज विंडोज के अंदर सिस्टम थर्टी टू के अंदर ड्राइवर के अंदर ई यहाँ पे पोस्ट नाम की मुझे एक फाइल मिलेगी उसे मैं उसे मुझे अपनी साइट का नाम डालना है जो मैंने अभी अपना एक बात दिया है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी अपनी आ, इसे मैं आ, मेरी साइट का नाम ये है इसके आगे ये मुझे आईपी एड्रेस डालना है इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसे सेव कर देती हूँ इसी तरह मेरे में दो होस्ट फाइल है आपके में एक ही होगी तो आप एक में ही चेंज करिएगा जरूरी नहीं है कि दो जेंट हो तो मुझे क्या करना है अगर दो है तो मुझे दोनों के अंदर सेम चेंजेस कर देने हैं और सेव कर देना है अब मुझे क्या करना है अब मुझे सिक्वल खोलना है और वहां पे मुझे जाके एक डेटा बेस क्रिएट करना है अब मैं इसे कनेक्ट करती हूँ या मैंने सिक्वल ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट कर दी हूँ जिससे मैं इसमें डेटाबेस जो क्रिएट करूँ वो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड वही ले ले सिक्वल ऑथेंटिकेशन के अगर मैं विंडो ऑथेंटिकेशन से इसे लॉग इन करती फिर मुझे यूजर नेम पासवर्ड उसका क्रिएट करना पड़ता इसलिए मैंने सिक्वल ऑथेंटिकेशन से लॉग इन किया है यहाँ पे मैं नया डेटा बनाती हूँ डी एन एन सेवन ओके कर देती ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया अब मैं आई एस में जाती हूँ अपने साइट को सिलेक्ट करती हूँ उसे ब्राउज करती हूँ 
थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में देखिए ये आ गया यहाँ पे बाई डिफॉल्ट यूजर नेम होता है होस्ट होते हैं आप चाहे तो आप चेंज कर दे सकते हैं यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे जो भी आपका मन करे पासवर्ड यहाँ कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे देंगे यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम दे देंगे जो आपने क्रिएट की थी यहाँ पे टेम्पलेट है एक तो ब्लैंक टेम्पलेट है एक डिफॉल्ट टेम्पलेट है मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर रही हूँ लैंग्वेज आप जो मन करे आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ डिफॉल्ट नहीं मैं कस्टम सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे सिक्कल सर्वर सिक्कल सर्वर एक्सप्रेस डालूंगी डेटाबेस और अब सर्वर नेम जो भी आपका आ, सर्वर नेम है आप वो डालेंगे मेरे सिक्कल का जो सर्वर नेम है वो ए है मैं इसमें अपना सर्वर नेम डालती हूँ डेटाबेस नेम डेटाबेस नेम जो हमने क्रिएट किया था डी एन सेवन डेमो उसके बाद आपको विंडो ऑथेंटिकेशन लेना है या सिक्कल ऑथेंटिकेशन लेना है तो मुझे सिक्कल ऑथेंटिकेशन लेना है तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा जो मैंने जब मैं लॉग इन कर रही थी जब मैंने वहां पे जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ था अभी मेरे वो यूजर नेम पासवर्ड है तो मैं वही यूजर नेम और पासवर्ड डाल रही हूँ अगर आपने विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉग इन किया था और फिर आपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किए थे तो आप वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इंस्टॉल होने में इसमें से दो मिनट लगेगा यहाँ पे मेरी वेबसाइट कंफिगर हो गई इसमें तो टोटल टाइम लगा वन पॉइंट फाइव सिक्स मिनट लगाया तो अब मैं अपनी साइट को विजिट करूंगी मैं विजिट वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ अभी इंस्टॉलेशन चल रही है तो इंस्टॉलेशन में मे भी थोड़ा सा टाइम लगे ज्यादा टाइम नहीं लेता है देखिए अब मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ गई है अब मुझे जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करना है तो मैं बहुत तो आराम से कर सकती हूँ यहाँ पे सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल है आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट जो भी है आप लॉग आउट कर सकते हो आपने जो वहां पे होस्ट और जो भी पासवर्ड डाला था होस्ट के साथ उससे आप लॉग इन कर सकते हो दोबारा आपने भी यहाँ से लॉग आउट किया अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं थैंक यू